ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மது சமையல் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச காஜு கத்திரி ஸ்வீட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் வீட்லேயே இப்போ காஜு கத்திரி செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவு முந்திரி பருப்பை எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி முழு முந்திரி பருப்பு தான் எடுக்கணும்னு இல்லைங்க உடச்ச முந்திரி பருப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு சீப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஒரு கப் முந்திரி பருப்பை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ட்ரையான மிக்சி ஜாராக இருக்கணும் அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அரைக்கிறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் அரைக்கணுங்க ரொம்ப ஓட்டிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து வெளியே வந்துடும் அதனால் நீங்கள் விட்டு விட்டு தான் ஓட்டணும் ஜோடியாக டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் தான் அரைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பீடில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப நீங்கள் வந்து விட்டு 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 கிரைண்ட் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் நான் சொன்ன மாதிரி வெளியே வந்து பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் ஓட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ஸ்பூனில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் இப்படி கலந்து இப்படி எடுத்து எடுத்து விட்டு திருப்பியும் நீங்கள் வந்து ஓட்டணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக நல்லா பொடி மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் சல்லிக்கிறதுனா சல்லிக்கலாம் சல்லிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஃபைன் பவுடராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் சலிச்சதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற அந்த பெரிய பீசஸை மறுபடியும் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு சல்லிக்கலாம் அப்படி சலிச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தான காஜு கத்திலே வந்து கிடைக்கும் இப்போ பேனில் வந்து கால் கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ அரை கப் அளவு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சக்கரை வந்து உங்களுக்கு நல்லா கரையணும் இந்த சக்கரை கரைஞ்சி நமக்கு வந்து ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அதாவது ஒரு கம்பி பதம் இப்போ ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி இதை நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் தான் நம்ம அந்த காஜு கத்திலே வந்து ஃபுல்லாக செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மாவு இதில் போட்டு தான் ஆர வைக்க போகிறோம் இப்போ அந்த பதம் மாறிடக்கூடாதுன்னு இப்போ நான் அந்த ஸ்டவ்லேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்டவ்லேயே வச்சுருந்தா உங்களுக்கு அந்த பதம் டக்குன்னு மாறிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பதம் வந்து செக் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக இப்படி அந்த கரண்டியில் நல்லா ஊதிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஊதிட்டு அப்படியே லைட்டாக அந்த ஃபிங்கர்ஸில் வந்து இப்படி எடுத்து நீங்கள் பார்க்க பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கம்பி பதம் ஒரே ஒரு கம்பி வருது பாருங்கள் இப்போ அரைச்சி வச்சு அந்த முந்திரி பருப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சல்லிச்சும் நீங்கள் செய்யலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சிம்மில் தான் வைக்கணும் சிம்மில் வச்சு இப்படியே நல்லா கலந்து விடுங்க கட்டி எதுவும் வராத மாதிரி இப்போ இல்லை ஒன்று சேர்ந்து வந்ததுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்கணும் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் ஆகும் கரெக்டான பதம் வர்றதுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு பேன்லேருந்து ஒட்டாமல் லைட்டாக அப்படி வரும் பாருங்கள் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவும் கெட்டியாக அல்வா பத அந்த மாதிரியும் போயிடக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் அது வாட்டரியாக தான் இருக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பேன்லேருந்து லைட்டாக அப்படியே வர்றது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து குக் பண்ணால் போதும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஒரு சிட்டிக்காக ஏலக்காய் தூள் சேர்க்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த முந்திரி கேக்கு வந்து எனக்கு பர்சனலாக வந்து அந்த முந்திரியோட ஃப்ளேவரே ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் நான் ஏலக்காயெலாம் சேர்க்கல இப்போ பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த பேன் வந்து அப்படியே ஒட்டாமல் வருது ஸோ போதும் நமக்கு இது தான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி ஆகிரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பட்டர் பேப்பர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் இல்லாதவங்க வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தட்டில் நெய் தடவி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பட்டர் பேப்பரில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா அதை வந்து தடவிக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் அது மேலே இன்னொரு ஒரு பட்டர் பேப்பரை வந்து வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணால் போதும் ரொம்பலாம் தேவையில்லை அதை வச்சுட்டு அதே அளவுக்கு இதை அப்படியே நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ அந்த நெய் வந்து இருக்கிறனால லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற பட்டர் பேப்பர்லேயும் நெய் வந்துடும் நெய் தடையை வச்சு தட்டில் அப்படியே ஊற்றிருங்க இப்போ இதே மாதிரி ஒரு கரண்டியால் நல்லா இப்படி வந்து நல்லா ஒரு மாவு பிசைகிற மாதிரி இப்படி நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஆறும் இப்போ வந்து நீங்கள் கைகளால் தொட்டக்கூடாது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இப்போ இதில் ட்ரிக் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மாவு ரொம்பவும் ஆறிடக்கூடாது ரொம்பவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பொறுக்கிற சூடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக நீங்கள் அந்த மாவை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா உருட்டினா பால் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இது கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இப்போ லைட்டாக வந்து கையில் நெய் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க
இப்போ வந்து உங்கள் கைகளால் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நீங்கள் ரவுண்டாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே நீங்கள் ஃப்ளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவும் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தட்டினதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு பட்டர் ஷீட் வந்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த நெய் மேலே நெய் தடவின பட்டர் ஷீட் ஸோ அதை வந்து அந்த மேலே வச்சுட்டு நம்ம அந்த ரோலர் வச்சு லைட்டாக மெதுவாக ரொம்ப ஜென்டலாக நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் அது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாட்டான அந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்காக இன்னொன்று அதை ரொம்ப ரொம்பவும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்பாத்தி தைக்கிற மாதிரிலாம் வந்து அழுத்தி பண்ணக்கூடாது ரொம்பவும் உங்களுக்கு தின்னாக போச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது காஜு கத்திலிக்கு இப்போ தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா இதே சூட்லேயே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஒரு கத்தி வச்சோ இல்லை வந்து பீஸா கட்டை இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதை வச்சு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் டைக்னலாக லைன்ஸ் வந்து போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமே இந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா டைமண்ட் ஷேப் கிடச்சிரும் இது அப்படியே ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பராக அது வந்து செட் ஆகிரும் நான் ஏற்கனவே அதிரசம் பாதுஷா மைசூர் பாக் ரிப்பன் பக்கோடா தேங்காய் பர்ஃபி அந்த மாதிரி நிறையா தீபாவளி ரெசிபீஸ் போட்டிருக்கேன் லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த காஜு கத்திலி மேலே உங்களுக்கு கடையில் வாங்குற மாதிரி சில்வர் அந்த லீஃப் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அது சில்வர் வார்க் இல்லை சில்வர் லீஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கும் நிறைய கடைகளில் விற்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்போ போடணுன்னா நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் மேலே லைட்டாக அந்த காஜு கத்திலி மேலே லைட்டாக நெய் வந்து தடவிட்டு அந்த சில்வர் லீஃபை மெதுவாக வச்சு அது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஒட்டிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சில்வர் லீஃப் வந்து உங்களுக்கு மேலே தெரியும் அழகாக பட் அதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லாதான் தெரியல ஸோ அதனால் நான் யூஸ் பண்ணலை காஜு கத்திலி பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸின்னு பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்